guys, welcome back to another FIFA 23 video. So guys, in the number of Chiambo, which I'll Instagram FC. എന്താണ് <laughs> പേരൊന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല പേര് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഒരു കമന്റിന്റെ താഴെ പിന്നെ വെച്ചു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് മുതൽ ഞാൻ ആ ഒരു പേര് ഇട്ടിട്ട് സംഭവം തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കിട്ടില്ല പേര് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അത് ഇടുന്ന ആയിരിക്കും ഒരു സീരീസിന് ഈ ഒരു സീരീസിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ യൂട്യൂബ് ഇങ്ങനത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സ്കോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യും ആ സ്കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാലഞ്ചസ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ മീൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എഫ് സി ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ടീം ഇൻഫിനിറ്റി ഒഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ കയറും ബൈദവ് നിങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗോ ആൻഡ് ഫോളോ ഗൈസ് എന്നിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ പേജ് പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും അതിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഫുട്ബോൾ പ്ലേസ് ഉള്ളത് ഫുട്ബോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഒക്കെ കയറി നോക്കുന്നതായിരിക്കും പോസ്റ്റോ റീലോ എന്ത് കുന്തുവാണെങ്കിലും എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ആരെയാണോ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ആ ഒരു റീല് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ആരെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറെ ആണോ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ആ ഒരു പ്ലെയറെ നമ്മൾ ടീമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഏത് ടീമിലേക്ക് എന്നല്ലേ ഇതാ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബ് തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈസ് ഈ ഒരു ക്ലബിലേക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചാത്തമാരാണ് ഈ ഒരു ക്ലബിലേക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് എല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ വൺ ബില്യൺ ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർ മാർക്കറ്റ് സോ പതിനൊന്ന് പ്ലെയേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ബില്യണ് നമുക്ക് എത്ര പ്ലെയേഴ്സിനെ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പ്ലെയേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി പിക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ കരിയർ മോഡ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഓരോ ടീമിന് മൂന്ന് സീസൺ വീതാരം കിട്ടുക മൂന്ന് സീസൺ നമ്മൾ ഈ ടീം വെച്ചിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ആൻഡ് ഈ ഒരു മൂന്ന് സീസണിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ടീമിന് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ സീസൺ വണ്ണിൽ അറുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് സീസൺ ടൂയിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് സീസൺ ത്രീയിൽ അമ്പത്തി നാല് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീസൺ ടൂയിലെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുക അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ പോയിന്റ്സ് സെവന്റി ടു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുത്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ ഓരോ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണോ ആ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമല്ല അതിന് കൂടെ നമ്മൾ ട്രോഫീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓരോ ട്രോഫീസിനും അഞ്ചഞ്ച് പോയിന്റ് വീതമുണ്ട് ആൻഡ് യു സി എൽ ആണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത് എല്ലാ ടീമിനെയും നമ്മൾ പ്രീമിയർ ലീഗിലായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്താൻ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കുറച്ചും കൂടി കോമ്പറ്റീവ്നെസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എഫ് സിന് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സീസൺ വണ്ണിന്റെ പകുതി വെച്ച് നമ്മളെ മാനേജർ പോസ്റ്റിന്ന് സാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എഫ് സി ഈസ് ലോസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ് മീൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എഫ് സി ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പോയിന്റ് ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു സീസൺ അവസാനം എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയായാലും ആ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുക ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സീസൺ നമുക്ക് കളിക്കാനും പറ്റൂല ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ റൂൾസ് ആയല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഒറ്റൊന്നും കൂടിയേ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സീസൺ സീസൺ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് ടെന്നിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സീസണിലേക്ക് ഒരു സൈനിക കൂടെ ചെയ്യാം ടോപ്പ് ഫൈവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈനിക കൂടെ ചെയ്യാം ടോപ്പ് ടൂല് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് സൈനിക കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബിൽ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ഡി ടീം ഇൻഫിനിറ്റി അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ സോ ലെസ് ഗോദ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ
സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഫെഡേ വാൽവർദ് ഇന്ന് ഫെഡേ വാൽവർദ് എന്താണ് ആദ്യ വാരിയല്ല ഇരിക്കുന്നത് പെരുസിച്ച് നില മുടിയെല്ലാം പോലെ ഇതെന്താ സംഭവം ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ എല്ലാം റയലിന്റെ കളി കാണുന്നതാണല്ലേ ഒമ്മെ കാട്ടെ അട അതിന്റെ മേലെ ഹാലണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്താണ് ഹാലണ്ടിന് കാണാണ്ട് പോയത് എന്തായാലും നമ്മളെ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഫെഡേ വാൽവർദ് ഫെഡേ വാൽവർദ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നയന്റി സെവൻ മില്യൺ ആണ് സൈൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് പ്ലേഴ്സിന് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല Yes guys, നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയർ ഹിയർ വി ഗോ തേർഡ് പ്ലെയർ ആരായിരിക്കും നമ്മളെ തേർഡ് പ്ലെയർ ഞാൻ ഇതാ വാൽത്തൈ സൈഡ് താഴോട്ട് നോക്കാം എന്റെ അമ്മ മിസ്റ്റർ ബീനും ആരെല്ലാം ആണ് കണ്ടത് ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ ഇതില് ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ട് ഗൈസ് പക്ഷെ നമ്മളെ അങ്ങനത്തെ ട്രോൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ വേണ്ട തോന്നുന്നു നല്ല പിക്ചേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും സോ ഞാൻ മേലോട്ടേക്ക് നോക്കി ഞാൻ കണ്ട് മേലെ നെയ്മറിൻ്റെ എമ്പപ്പേം പക്ഷെ ഞാൻ താഴോട്ട് നോക്കുന്നത് ഇനി താഴോട്ടേ നമ്മൾ പോളൂ ഇതിൻ്റെ താഴെ ആരെല്ലാം നടുക്കിയത് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് അയ്യ ഇത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓ ഞാൻ നോക്കി എന്തായാലും എടുക്കണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഐ എസ് എൽ ആരും അണിച്ച് അങ്ങനെ പേര് പോലും എനിക്കറിയില്ല ആരാണ് വഫയോ വഫാച്ച് ഷേ ഐ എസ് എൽ ഒരാളെടുക്കേണ്ടി വന്നല്ലോടാ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഒരു പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ പോയിട്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എത്ര പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ലെസ് ഗോ ആൻഡ് ബൈ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മില്യൺ ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് മില്യൺ ആയിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറവായിരിക്കോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലാക്സ് ടെൻ ലാക്സ് ഓക്കെ സബ്മിറ്റ് ഓഫ് അഞ്ച് മില്യൻ്റെ തരുവോടെ ചങ്ങായിന അഞ്ച് മില്യൺ അല്ല കുറച്ച് കൂടുതലായിപ്പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവരെനിക്ക് തന്നത് ഇതിലും നല്ല നമ്മുടെ ടീമിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള പ്ലെയർ ആണ് എന്തായാലും വി ആർ നോട്ട് ഷീറ്റിംഗ് ഗൈസ് വഫ ഹക്ക മാനസി ഹക്ക മാനസി ഇറാൻ ദൈവ പ്ലെയർ ആണ് വെൽക്കം ടു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എഫ് സി ഓക്കെ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മളെ നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ പിക്ക് ആണ് നാലാമത്തെ അല്ലേ യെസ് നാലാമത്തെ പിക്ക് ആരായിരിക്കും നോക്കാം നാലാമത്തെ പിക്ക് ഞാൻ മേലെ മുതൽ നോക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട പിക്ചർ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കെവിൻ ഡിബ്രോയിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ എന്ന് ഡിബ്രോയിനെ വലിച്ചില്ലേ എടുത്തില്ല ടീമിലേക്ക് ആ പിക്ചർ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടില്ല കേട്ടോ എടാ ഇത് മാറുന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയേക്കാം ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അഡ്രിയാ ലൂണ ഗൈസ് വീണ്ടും ഒരു കേരള ബ്ലാസ് ഐ എസ് എൽ പ്ലെയർ ഞാൻ അഡ്രിയാ ലൂണനെയാണ് കണ്ടത് സോ അഡ്രിയാ ലൂണ കാമോൺ അഡ്രിയാ ലൂണക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്കിന് കൊടുത്ത അത്രയും ഒരു പൈസ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചെപ്പ ചില പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ കൂടുതലാണ് ഗൈസ് അഞ്ച് മില്യൺ അല്ല അഡ്രിയാ ലൂണക്ക് കൂടുതലാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും അഡ്രിയാ ലൂണ വെൽക്കം ബോയ് വെൽക്കം ടു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എഫ് സി ഓക്കെ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ആൻ എക്സ് പ്ലെയർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ക്ലോപ്പിന്റെ ഒരു റീൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എന്ത് റീലാന്ന് ഇതിലേതെ പ്ലെയർ ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ഗൈസ് വി സി വി സോ യു ഡാവിൻ യൂനിയസ് ഞാൻ ഡാവിൻ യൂനിയസിനെയാണ് കണ്ടത് സോ ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ടു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എഫ് സി ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂ കാരണം മനസ്സിലായി അഞ്ചു മില്ലാണ് ടീം ഇൻസ്റ്റയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സൈൻ ചെയ്ത ഒരു പ്ലെയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ അടുപ്പിച്ചായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ അഞ്ച് മില്യൺ ഹൺഡ്രഡ് മില്യന് മേലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടിപ്രോനിയാണ് അവരുടെ എക്സൈനിങ് കേരള മോഡാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മില്യൺ ഡോളറിനാണ് നമ്മള് ടിപ്രോണി വാങ്ങിയത് സനേ റേറ്റ് വാങ്ങി സനേ റേറ്റിംഗ് നയൻറ്റി എത്രയോ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ടു റേറ്റ് പ്ലെയർ കാമോ ഗെറ്റിംഗ് സ്കോർ അതേപോലെ തന്നെ അനദർ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മില്യനോട് അടുപ്പിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലെയർ
ഓക്കെ എൻ്റെ പൊന്നി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമേ ഐ നീഡ് സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് അല്ലോ കുഞ്ഞു മോൻ വന്നേ ആ ഭാഗ്യ മോനെ ഞാൻ പെപ്പേനെയാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ പെപ്പ ഗെയിമിലുണ്ടോ ആരിക്കറിയാ പെപ്പ ഗെയിമിലുണ്ടോ പെപ്പ ഗെയിമിലുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ലെറ്റ് മീ സെർച്ച് ഗൈസ് പെപ്പെ പെപ്പെ ഓക്കെ ഒരു പെപ്പേനെ കാണുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ പെപ്പേക്ക് ഷേ അത് കുറച്ച് സീനാണ് അതുമാത്രമല്ല ചങ്ങാതിനെ സൈൻ ചെയ്യാനും പറ്റൂല ഹീ ഇസ് റിട്ടയറിങ് അപ്പൊ നമ്മളെ വേറൊരു പ്ലെയറെ കണ്ടുപിടിക്കണം കോലി അല്ലാണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് ടൊമോറി ഗൈസ് ഓ അപ്പറ റാമോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ടൊമോറിനെയാണ് ആദ്യം കണ്ടത് ഇത് കാരണം മിയാ ഖലീഫ് അല്ല മിയ ഖലീഫ് അല്ല സോറി സോറി ഗൈസ് ഫിക്കായോ ടൊമോറി ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് എൺപത്തിനാല് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് ആണ് എഴുപത്തേഴ് മില്യൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എസ് മില്ല പെപ്പേനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ടൊമോറിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടൊമോറി പൈസ കുറച്ച് കൂടുതൽ പൊട്ടി കഴിച്ചു എൺപത്തി എത്ര ലോ മില്യൺ ആണ് പൊട്ടിയത് എൺപത്തൊന്ന് മില്യൺ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കളി ഉണ്ട് ഈ ചങ്ങായിക്ക് എനിക്കറിയില്ല ടെൻകോ മില്യൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ പൈസ നമുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് വേണം എൻ്റെ വിങ്ങേഴ്സ് വേണം സ്ട്രൈക്കർ ഇട്ടില്ലേ പ്രശ്നമില്ല ബാക്കും വിങ്ങേഴ്സിനെയാണ് ആവശ്യം ലൈസ് ഗോ ലൈസ് ഗോ സ്റ്റോപ്പ് റിയാദ് മെഹ്റസ് റിയാദ് എടാ അവിടെ ലെജൻഡിനെയാണോ ഞാൻ നിൽക്കിയത് ഐക്കോൺസിന് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ മാരസിനെ അതിനാ കണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് വിങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി നിന്നും റിയാദ് മാരസ് അറുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ ഉണ്ട് വെൽക്കം ടു ദ സ്കോഡ് ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് നാല് മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സിനെ കൂടെ സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സിനെ കൂടെ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ആൻഡ് വി നീഡ് ബാക്ക് ഗൈസ് നമുക്ക് കട്ട ഒരു ബാക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടി ഒരു ബാക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ബാക്ക് വിങ്ങർ വിങ് ബാക്ക് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ബാക്ക് വേണം സ്റ്റോപ്പ് അതുകൊണ്ട് മാർസിയാലിനെ വെക്കുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ കാരണം ഞാൻ മേലെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ റൊണാൾഡോനെയാണ് യുണൈറ്റഡ് എന്ന് റൊണാൾഡോ ആരെങ്കിലും മാർസിയാലിനെ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ശരിക്കും യുണൈറ്റഡ് തന്നെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ റൊണാൾഡോനെ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റൊണാൾഡോ അതേ മുപ്പത്തേഴ് ഏജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മില്യണ് നമുക്ക് റൊണാൾഡോനെ ടീമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ കെ ഡി ബി കുറെ പാസ് കൊടുക്കും റൊണാൾഡോക്ക് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് മാർച്ചിൽ വരാത്ത എന്തോ ഭാഗ്യം റൊണാൾഡോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് പ്ലെയറിനെ കൂടെ വേണം ഞാൻ ബാക്കിനാണ് അറ്റാക്കിങ് ഓക്കെ അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഡും ഓക്കെ ആയി ബാക്ക് വി നീഡ് ബാക്ക് ഗൈസ് വി നീഡ് സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് ആൻഡ് വിങ് ബാക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ ബോട്ടം ലിയോ മേസി Why did I see Leo Messi, guys? Messi is going to be a back, but we saw Leo Messi. Ronaldo is going to be a Messi, and we are going to be a team. We are going to be a team. We are going to be a team. One more signing. I need to be a team. I think this is okay. We are going to be a team. Let's go and sign the player. ഓക്കെ എൻ്റെ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൊണാൾഡോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അൻപത് അൻപത് നെയ്മർ ഐ സോ നെയ്മർ വിത്ത് മെസ്സി ഗൈസ് ഇറ്റ്സ് നെയ്മർ എന്തിനാ ഇത്ര അറ്റാക്ക്നസ് എൻ്റെ ടീമിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ ആണ് ഗൈസ് നെയ്മറിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് കൗണ്ടർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മില്യൺ നെയ്മറിയെ നമ്മളെ ടീമിലേക്ക് എത്തിച്ചു നെയ്മർ മെസ്സി റൊണാൾഡോ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എഫ് സിയിൽ ഒപ്പനം കളിക്കും അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എഫ് സി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് ബാക്കിനെ കിട്ടാട്ടുള്ളതും തന്നെ ഞാൻ ത്രീ മാൻ ബാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ടൊമോറി കളിക്കും ആൻഡ് മിഡ് എല്ലാം പക്ക പാക്ക് ആണ് മിഡും അറ്റാക്കും ഒക്കെ ഓക്കെ ആണ് അതുപോലെ മിഡിലും അറ്റാക്കിലും കളിക്കാനാണെങ്കിൽ ബെഞ്ചിലും ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കാണ് സീൻ കുറെ ഗോൾസ് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സീസണിലെ സൈനിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നൗ ഇറ്റ് ടൈം ടു സിംലേ ദി ഗെയിം ഗൈസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എഫ് സി അങ്ങനെ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്
ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ജയിച്ചു തുടങ്ങണം നമ്മള് ഇല്ല അതും പറ്റുന്നില്ല ഡ്രോ ഡ്രോ തോൽവിയോട് തോൽവി ബേൺ മാത്തിന്റെ ഓക്കെ രണ്ട് വിജയത്തിന് ജയിച്ചു കമോൺ എവർട്ടനോട് ജയിക്കണം എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എഫ് സി പ്ലീസ് റൊണാൾഡോ മെസ്സി നെയ്മർ എല്ലാരും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒന്നേ ഒന്ന് ഡ്രോ ആകുന്നേ കാമോൺ ടോട്ടനത്തിനോട് ജയിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് സീറ്റ് ഞങ്ങൾ ഫിഫയിൽ പവർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒന്നേ ഒന്ന് ഡ്രോ ആണ് ലിവപ്പൂലിന്റെ കൂടെ ഒന്നും ജയിക്കൂലോ ഫുള്ളാമിന്റെ കൂടെ ഡ്രോ ലിവപ്പൂലിനോട് ജയിച്ചേ വെസ്റ്റ് ഹാമിനോടെ അതും ഡ്രോ എന്താണ് ഡ്രോ എഫ് സി ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എഫ് സി എന്നല്ല പേര് നിങ്ങൾ ഡ്രോ 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 വെറും ഡ്രോ തന്നെ ഓക്കെ ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തോക്കണ്ടേ ജയിക്കട നിങ്ങൾ ഒന്നേ പൂജ ന്യൂ കാസിലൂടെ കമോൺ പക്ഷെ എൻ്റെ എനർജി മൊത്തം പോയി കൈസ് എനിക്ക് തോ മീൻസ് എനിക്ക് ആ സന്തോഷം ഇല്ല ഇവർ ജയിക്കുന്നില്ലല്ലോ കണ്ട ഫുള്ള് ഡ്രോ ആൽക്കോൽ അവിടെ ഇത്ര ഡ്രോ ആണോ ഒരു സീസണിൽ പുറത്താക്കി തന്നെ ഇപ്പം മെസ്സേജ് വരും അതാ മൂന്ന് ഒന്നിന് തോറ്റടാ വോൾസ് വോൾസ് നാലേ പൂജ്യ അയ്യോ ഈ സീസൺ മിക്കാറ് റെലഗേറ്റ് ആകുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എഫ് സി ഗൈസ് ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാക്ക് ബാക്ക് കിട്ടാത്തതാണ് കുഴപ്പമായത് ലിവപ്പൂൾ ലിവപ്പൂലിലൂടെ സീൻ ഗൈസ് സീൻ ലിവപ്പൂലിലൂടെ ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ ടോട്ടനത്തിനൂടെ സെക്കൻഡ് ടൈം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ തവണ ടോട്ടനത്തിനൂടെ ജയിച്ചിട്ട് ഈ മാസം രണ്ട് വിജയമായിട്ടുണ്ട് എവർട്ടൻ്റെ കൂടെയും കൂടെ ജയിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അത് തോറ്റി ഓ രാട്രിക്ക് വിന്നു പോലും കിട്ടുന്നില്ല കുന്തം വൂൾസിനൂടെ കൈസ് അങ്ങനെ സീസൺ അവസാനിക്കാനായിട്ടുണ്ട് വൂൾസിനൂടെ ജയിച്ചു സിറ്റിനൂടെ ജയിക്കണം സതാപ്റ്റനോട് ജയിക്കണം സിറ്റിനൂടെ ജയിച്ചു സതാപ്റ്റനോട് ജയിക്കണം കുവോൾ റിവൻ ചട്ടിക്കണം നമുക്ക് റിവൻ ചട്ടിക്കണം റിവൻ ചട്ടിച്ചു മൂന്നി ഒന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഇവർ ഉറക്കത്ത് നിണീശയും തോന്നുന്നു കൈസ് അതാണ് ഇപ്പൊ പവറിൽ കളി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വീണ്ടും ലീഡ്സിന്റെ രണ്ടേ മൂന്ന് ജയിച്ചു കമോൺ ആസലിനെ പൊട്ടിക്കണ ഗണ്ണേഴ്സിനെ ഗണ്ണാക്കണ ഒന്നേ പൂജ്യം ഗണ്ണാക്കി യുണൈറ്റഡിന്റെ ചെകുത്താമാരെ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണ വറുത്തെടുത്തില്ല നമ്മളെ വറുത്തെടുത്ത് ചെകുത്താമാരെ രണ്ടേ ഒന്ന് ഫിഗേഴ്സ് ഓ ബേൺ മൗത്തിനോട് പിന്നെയും ജയിച്ചു ബേൺ മൗത്ത് തന്നെ അല്ല അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിന്റെ കൂടി ജയിച്ചു കമോൺ സീസൺ അവസാനമായപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടീം ആസ്റ്റിനോട് രണ്ടേ രണ്ട് ഡ്രോ ആണ് വെസ്റ്റ് ഹാം യുണൈറ്റഡ് ഐ തിങ്ക് ഡ്രോ പിന്നെയും ഡ്രോ തുടങ്ങി അവിടെ ബ്രൺഫോർഡ് പ്ലീസ് കമോൺ ലാസ്റ്റ് കളിയാണ് ജയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സീസൺ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സീസണിലേക്ക് എത്ര സൈനിങ് നമുക്ക് ഉണ്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പത്ത് ടോപ്പ് ടെന്നിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ടോപ്പ് ഫൈവിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടോപ്പ് ടൂവിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓക്കെ ഒന്നാമതില്ല രണ്ടാമതില്ല മൂന്നാമതില്ല ഓക്കെ എവിടെയാണ് ടീം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എഫ് സി ടോപ്പ് എയ്റ്റിലാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആകെ ഒറ്റൊരു സൈനിങ്ങേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ആൻഡ് അമ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കപ്പും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ കറൻ്റ്ലി ടീം ഇൻസ്റ്റൻ്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തേഴാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സീസൺ പകുതിക്ക് നമ്മൾ സാക്കായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്ന് കെവിൻ ഡിബ്രോനെ ആരെല്ലോ സൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അവിടെ മെസ്സീനെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മെസ്സി അവിടെ കളിക്കും ആൻഡ് മൈറസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് മിഡും കളിക്കും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറി കയറി നിൽക്കണേ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമേഷനിലാണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയറിനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു സീസണിലേക്ക് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ അധികം സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മളൊരു പ്ലെയർ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകാണ് ഒപ്പർ ബാക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല മത്തേസ് ഡിലാറ്റിനെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ബാക്കില്ലാത്ത ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നൂറ് മില്യൻ്റെ മേലെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ചെ ചെല്ലം വഴിച്ചുകൊണ്ട് ഡിലാറ്റിന് എത്തിച്ചിട്ടാണ് നൂറ്റി പതിനേഴ് മില്യൺ ചെക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രീമിയർ ലീഗ് നിങ്ങൾ പേടിച്ചോ ചെക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി എയർ റേറ്റഡ് ആണ് ഫിഫ പോലെ എയർ റേറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ഡിബ്രോന് പോയി അതിൻ്റെ ഒരു സംഘടനുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും
കപ്പ് നോക്കല്ലടോ കപ്പ് നോക്കല്ല നമുക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നതാണ് അതില്ലാണ്ടാക്കൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഏതല്ലോ കുതിരന്റെ ടീമെല്ലാം വന്നിനല്ലോ സിംഹം നിൽക്കുന്നേ അവരെല്ലാം രണ്ടേ പൂജ്യം തോപ്പിച്ചു വിട്ട് ചെൽസി കമോൺ ചെൽസിനെ തോപ്പിക്കടാ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എഫ് സി പവർ കാണിക്കുന്നില്ല മൂന്നേ മൂന്ന് രണ്ടേ രണ്ട് തുടങ്ങി ഡ്രോ തുടങ്ങി ഡ്രോ തുടങ്ങി ഇല്ല ഇപ്പൊ തോറ്റോളൂ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കറിയായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തോക്കുന്നു എന്നാ എനിക്ക് ഒരു ചേഞ്ചിന് ജയിച്ചൂടെ ആ ജയിച്ചല്ലോ ഒരു ചേഞ്ചിന് ജയിച്ചൂടെ ജയിച്ചു ഒരു ചേഞ്ചിന് ജയിച്ചൂടെ പക്ഷെ ഡ്രോ ഞാൻ വെച്ച അതൊരു ട്രിക്കാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടെന്നാ ജയിക്കുന്നു ഫുൾ ഹാമിന്റെ കൂടെ ജയിക്കൂടാ ജയിച്ചടാ സിറ്റീനോടെ തോറ്റ് ഇല്ല ഡ്രോ ആണ് കമോൺ കമൺ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഡ്രോ എല്ലാം സിറ്റീനോട് എല്ലാം ഡ്രോ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ടോപ്പ് ഫോറിൽ വരണം എന്നാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യലും കൂടെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേയേഴ്സിന് എക്സ്ട്രാ സൈനും ചെയ്യാം രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിന് സൈനും ചെയ്യാം ഓക്കെ കപ്പ് വേറൊരു കപ്പ് ഗെയിം ഉണ്ടായത് അത് നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസനലിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടേ ഒന്നിന് ജയിച്ചു ബ്രൺഫോർഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ജയിക്കോ ഗൈസ് നാലേ ഒന്ന് ജയിച്ചു ഈ കപ്പ് ഗെയിം ജയിക്കോ കപ്പ് ഗെയിം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കമോൺ കമോൺ ഒരു കപ്പ് അടിക്കണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പ് എങ്ങനെ അടിക്കണം ആസ്റ്റം വില്ലൻ്റെ കൂടെ ഒന്നേ ഒന്ന് ഡ്രോ ആണ് ഒന്നേ ഒന്ന് ഡ്രോ ആണ് കുഴപ്പമില്ല ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ഫോം തന്നെ തുടർന്നാൽ മതി തോൽവിയല്ല ഡ്രോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ജയിക്കണം കൈസ് തോക്കാൻ പാടില്ല ജയമോർ ഡ്രോ അതേ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഡ്രോ ആകാൻ പാടില്ലടാ മൂന്നേ രണ്ട് ഗിഡ് ഗിഡ് എക്സ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യുണൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമിനോട് ആ കപ്പ് ഗെയിം എഴുതുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ജയിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടേ പൂജ്യം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പ് ഗെയിം നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാം എത്തുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് എത്തുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് സിറ്റിന് കൂടെയാണ് സ്ട്രോക്ക് തരരുത് എനിക്ക് മാടാലി എങ്ങനെയാടാ എങ്ങനെ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കല്ലോ ഇങ്ങനെ തോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ടീം വെച്ചിട്ട് തോക്കാനാണ് പാട് ഏപ്രിൽ എത്തി ഇനി ഏപ്രിൽ മെയ് ഒരു മാസം കൂടി ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് മാസം ലാസ്റ്റ് മാസമാണ് സീസൺ ടു കഴിഞ്ഞ സീസണിനെ കാട്ടി അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സീസണിലെ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ സീസൺ അമ്പത്തി രണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടായത് അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി മറന്നു കളയാൻ കാരണം ഈ സീസൺ അതിലും കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഐ ആം ഷുവർ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ബാക്കിന് സൈൻ ചെയ്ത് വളരെ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ചെൽസീൻ്റെ കൂടെ തോറ്റിട്ടില്ല ഫുൾ ആമിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രോ ജയിച്ച് ആൽബിയോൻ്റെ കൂടെ ആസ് യൂഷ്വൽ ടു വൺ വിക്ടറി ഓ ത്രീ സീറോ ആണ് ഞാനൊരു പ്രവചന സിംഹമാകാൻ നോക്കിയതാണ് പറ്റിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മളോട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ്സ് നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടോപ്പ് ഫൈവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും ഏകദേശം ടോപ്പ് ഫോർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് നമ്മളെന്തായാലും കപ്പ് അടിച്ചിട്ടില്ല സോ ഒരു ആ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് അവിടെ മറന്നേക്കാണ് അങ്ങനെ ടോപ്പ് ഫൈവിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലേസിന് സൈൻ ചെയ്യാം എന്റെ മോനെ ടീം ഇൻസ്റ്റ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് നാല് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കപ്പ് നഷ്ടമായത് ഈ ഒരു സീസൺ കൊണ്ടുണ്ടായ ഉപയോഗം നമ്മളെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം അയിമ്പത്തി രണ്ടായിട്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അത് മറന്നു കളിയാം ഇനി നമ്മൾ ടീം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എഫ് സിന്റെ ടോപ്പ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സിന് സൈൻ ചെയ്യാം ടോപ്പ് ടൂൽ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് യു സിൽ കളിക്കാം നമുക്ക് കപ്പ് ഗെയിംസിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകും കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലെസ് ഗോ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സീസൺ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സിന് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്ലേയേഴ്സിനെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ബാക്ക് വേണം പിന്നെ റൊണാൾഡോ എൺപത്തി രണ്ട് റേറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെസ്സിയും പോയിട്ടുണ്ട് സോ മെസ്സി പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് വയസ്സ് കുറവാണ് അറ്റാക്ക് മിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്ട്രൈക്കർ ആകുമ്പോൾ സ്പീഡ് വേണം റൊണാൾഡോ എഴുപത് സ്പീഡേ ഉള്ളൂ സോ അവിടെ ഒരു പ്ലെയറെ വേണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മേറസിനെ മാറ്റിയിട്ട് ചങ്ങായി പകരം നമുക്ക് വേറെ ആരെയും കൊണ്ടുവരണം സോ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ബാക്ക് ഒരു റൈറ്റ് മിഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വിങ് ഒരു സ്ട്രൈക്കർ ഞാൻ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയാണ് വാങ്ങാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയർ വാങ്ങാൻ തന്നെ നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് കഴിയും ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്ലെയറെങ്കിലും നമുക്ക് വ
ഇതാണ് നമ്മൾ അവസാന സീസണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടീം ഡാവിനോ സെൻകൂക്കു ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൊണാൾഡോ എൺപത്തിരണ്ട് റേറ്റിംഗ് ആയി ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ആയി മുപ്പത്തെട്ടോ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി ചങ്ങായിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സബ് ചെയ്തത് ബെഞ്ചിലിരുത്തിയത് പിന്നെ ഡംബൽ ലേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ റുഡിഗർ ഇവർ മൂന്നാളാണ് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ് ലാസ്റ്റ് സീസൺ ആണ് ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റ എഫ് സി റീച്ച് പോയിന്റ്സ് എബവ് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ടുവിന്റെ മേലെ എത്താൻ പറ്റും ഒരു കപ്പ് അടിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ യൂസിൽ അടിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സിമുലേറ്റ് നമ്മളെ ഫൈനൽ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡിന് താഴെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ ആണ് നാല് പൂജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അഞ്ച് പോയിന്റ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആണ് ഈ സീസൺ എത്ര കിട്ടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തിരണ്ടാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എൺപത്തിയേഴാവും ഓക്കെ ജയിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആസനിൽ നിന്ന് തോപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പായി നമ്മൾ ഈ ഒരു സീസൺ ഏകദേശം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ആസനിൽ നിന്ന് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് നമ്മളവിടെ തോറ്റുപോയി ഈ അൽബിയോണിൻ്റെ കൂടെ ഈസിക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും മിക്കവാറും പക്ഷെ അത് കാണൂല അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്പുറത്തെ മന്തിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ യു സി എല്ലിൽ നമുക്ക് നല്ല ടഫ് ടീംസ് ആണുള്ളത് നാപ്പോൾ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യു സി എല്ലിലെ ഫസ്റ്റ് ഹോം ഹോം ഗെയിം ആ സുഭാഷ് ആയാലോ ഒന്നേ പൂജ്യം ഒന്ന് തോറ്റല്ല യുണൈറ്റഡിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രോ ഇത് ഡ്രോ എഫ് സി ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും എവെ കപ്പ് കപ്പ് ഗെയിംസ് നമ്മൾ ജയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഒരു കപ്പ് അടിച്ചു ഇഷ്ടംപോലെ കപ്പുകൾ എത്ര കപ്പ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് പ്രീമിയർ ലീഗും അടിക്കണം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും അടിക്കണം എല്ലാം കൂടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പോയിൻ്റ് കുറ ആ പ്രീമിയർ ലീഗ് അടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും പോയിൻറ്റ് കൂടുതൽ വേണമല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ ജയിച്ച് ജയിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് യു സി എല്ലും ജയിക്കുന്നുണ്ട് അതും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗോൾ മാർജിലും ക്ലീൻ ഷീറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ജയിക്കുന്നത് ഇട കുറച്ച് കളി നോക്കും പക്ഷേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആയില്ല എല്ലാ കളിയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ ലെസ്റ്റ് സിറ്റീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഒന്നിന് ജയിച്ചു കമോൺ കമോൺ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നാപ്പോളി നമ്മൾ തോപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യു സി എൽൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് കടക്കണമെങ്കിൽ നാപ്പോളിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ജയിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം മിക്കവാറും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് കളി നമ്മൾ തോറ്റു നാപ്പോളിൻ്റെ കൂടെയും തോറ്റു ഓക്കെ യു സി എൽൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ആ ഒരു റേഞ്ചേഴ്സിനോട് ജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലോ പ്ലെയറിന് പരിക്ക് പറ്റി അതാണ് ഇങ്ങനെ തോറ്റു തോറ്റ് നിൽക്കുന്നത് നാല് ഒന്നിന് റേഞ്ചേഴ്സിനോട് ജയിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ പക്ഷേ അറിയില്ല ആൻഡ് വൂൾസിൻ്റെ കൂടെ ജയിച്ചു ലിവർപൂളിലൂടെ അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് കളി രണ്ടും നമ്മൾ ഊം ഫോ ഗൈസ് ഓക്കെ രണ്ടും നമ്മൾ ഊമ്പി കപ്പൊന്നും പുറത്തായി ലീഗിലിപ്പോൾ ഗോ എന്താ ലീഗ് അടിക്കേണ്ട സാധ്യത പക്ഷേ ഈ ഒരു സീസണെ കാട്ടിയില്ലേ കഴിഞ്ഞ സീസൺ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ സീസൺ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തു എന്താണ് ഇങ്ങനെ തോക്കുന്നേ ഏത് പ്ലെയർ പോയ ടീം ഊട്ടിറ്റ് ഹൗ ഇസ് ഇസ് പോസിബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റിയ ടീമിന് ആ മാൻ നോ 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 കഴിഞ്ഞ സീസൺ നമ്മൾ ആകെ നാലഞ്ച് കളി തോറ്റിട്ടില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഇത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കളി തോറ്റി ഈ ഒരു സീസണ് എന്താണ് ഇത് എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാ ഹൗ വാട്ട് ഈസ് ആപ്പിനിൻ ഓ രണ്ട് സീസണിലായിട്ട് രണ്ട് ടഫ് ഗെയിംസ് ഒന്ന് സിറ്റീൻ്റെ കൂടെയും ഒന്ന് ലിവർപൂളിൻ്റെ കൂടെയും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോം ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടീമാണ് സിറ്റീൻ്റെ കൂടെയും തോറ്റി ലിവർപൂളിലൂടെയും തോക്കും മിക്കവാറും ഈ സീസൺ ഒന്നും നടക്കൂല പക്ഷെ പ്രീമിയർ ലീഗ് അല്ല സോറി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൈസ് തോന്നുന്നില്ല റോമൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് ജയിച്ചു പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ലെഗ് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു വിൻ ദ സെക്കൻഡ് ലെഗ് നമുക്ക് ഫൈനലിൽ എത്തി കപ്പ് എങ്ങനെ അടിക്കണം ഫാക്കിനെൽമേറ്റ് നാല് ഒന്നിനാ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചു കേട്ടോ നമ്മുടെ ടീമിന് ഈ ഒരു സീസൺ അബദ്ധമാണ് ലാസ്റ്റ് സീസൺ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്ലേഴ്സിനെല്ലാം സൈൻ ആയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എൻകുക്കു ഡംബല്ല റുഡിഗർ വോട്ട് ദ ഫ്രീ ക്യാഷ് ആപ്പിൻഡ് എന്തോ സംഭവിച്ചു ആർക്കെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ മിക്കവാറും അതായിരിക്കും ഏത് മെസ്സിയ നെയ്മറ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ടോണി ക്രൂസ വാൽവർദ്ധി ആരെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വേറെ ടീം സൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും 